യേശുമിശിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ സ്നേഹമുള്ളവരെ അമൃതം ഗമയ എന്ന നോമ്പുകാല വിചിന്തനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഏഴ് ആഴ്ചക്കാലം വലിയ നോമ്പ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു യേശുവിൻ്റെ ഈടാനുഭവം മരണം ഉത്ഥാനം എന്ന ബസാഹാരകൃഷ്ണനുള്ള ഒരുക്കമായിട്ടാണ് ഈ നോമ്പുകാലം നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആ നോമ്പുകാലത്തിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് വലിയ ആഴ്ച എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ദ ഹോളി വീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും വലിയ ആഴ്ച ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെയാണ് യേശുവിൻ്റെ രാജകീയമായ പട്ടണപ്രവേശം മുതൽ പുനരുത്ഥാനം വരെയുള്ള ഞായറാഴ്ച മുതൽ ഞായറാഴ്ച വരെയുള്ള എട്ട് ദിവസമാണ് ഇനി നമ്മൾ ആചരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗസഹാകാലത്തിൻ്റെ അവസാനം അതിനൊരുക്കമായി യേശുവിൻ്റെ രാജകീയമായ നഗരപ്രവേശം നാല് സുവിശേഷന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുകയാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പത്തൊൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അടുത്ത ദിവസം തിരുനാളിന് വന്നുകൂടിയ ഒരു വലിയ ജനക്കൂട്ടം യേശു ജെറൂസലമിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് കേട്ട് ഈന്തപ്പനയുടെ കൈകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ എതിരേൽക്കാൻ വന്നു ഈന്തപ്പനയുടെ കൈകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ എതിരേൽക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹൊസാന കർത്താവിൻ്റെ നാമത്ത് വരുന്നവനും ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവുമായവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ യേശു ഒരു കഴുതക്കുട്ടിയെ കണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നു സിയോൻ പുത്രി ഭയപ്പെടേണ്ട ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് എഴുന്നള്ളുന്നു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആദ്യം ഇത് മനസ്സിലായില്ല എന്നാൽ യേശു മഹത്വം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവനെപ്പറ്റി ഇക്കാര്യങ്ങൾ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവന് വേണ്ടി ഇവയെല്ലാം ചെയ്തുവെന്നും അവർ അനുസ്മരിച്ചു ലാസറിനെ മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ച അവസരത്തിൽ അവനോടുകൂടി ഉണ്ടായിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം അവന് സാക്ഷ്യം നൽകിയിരുന്നു അവൻ ഈ അടയാളം പ്രവർത്തിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് കേട്ടുകൊണ്ട് അവൻ ഈ അടയാളം പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ജനക്കൂട്ടം അവനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നത് അപ്പോൾ ഫരിസേയർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് കാണുന്നില്ലേ നോക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ അവൻ്റെ പിന്നാലെ പോയി കഴിഞ്ഞു ദൈവ വചനമാണ് നാം കേട്ടത് സ്നേഹമുള്ളവരെ നാല് സുവിശേഷകന്മാരും കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും കൂടാതെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ജെറൂസലമിലേക്കുള്ള ഈ പ്രവേശനം യേശു തന്നെയാണ് മുൻകൈ എടുത്തത് എന്ന് സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങൾ പറയും ജനക്കൂട്ടം യേശുവിന് സ്വീകരിക്കാൻ വന്നു എന്ന് യോഹന്നാൻ പറയും പക്ഷേ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകളും ചെയ്ത പ്രവർത്തികളും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെയാണ് ഇന്ദപ്പനയുടെ കൈ കൈകൾ വെട്ടി നിർത്തുന്നതും വിളി ജയ വിളിക്കുന്നതുമെല്ലാം രാജകീയമായ ഒരു വരവേൽപ്പിൻ്റെ അടയാളങ്ങളാണ് സ്വാതന്ത്ര്യ സുവിശേഷങ്ങൾ പറയും യേശു തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു വിട്ട് ഒരു കഴുതയെ കുട്ടിക്കൊണ്ടാണ് പറയും മത്താരുടെ സുവിശേഷം കഴുതയെയും കഴുത കുട്ടിയെയും കൊണ്ടുവന്നു അതിൻ്റെ പുറത്ത് വൻ കയറിയിരുന്നു എന്ന് പറയും പക്ഷേ കഴുതയാണോ കഴുതക്കുട്ടിയാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മത്താരുടെ സുവിശേഷത്തിൽ കഴുതയെയും കഴുതക്കുട്ടിയെയും മർക്കോസിൻ്റെയും ലുഗാഷ് ചേർത്ത് കഴുതയെ എന്ന് പറയും അതിനെല്ലാം അടിസ്ഥാനമായി നിൽക്കുന്നത് സക്രിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകത്തിലെ ഒരു പ്രവചനമാണ് സക്രിയ പ്രവാചകൻ പുസ്തകം ഒൻപതാമത്തെ അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഇപ്രകാരം കാണും സക്രിയ ഒൻപത് ഒൻപത് സിയോൻ പുത്രി അതിയായി ആനന്ദിക്കുക ജെറൂസലം പുത്രി ആർപ്പ് വിളിക്കുക ഇതാ നിന്റെ രാജാവ് നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ പ്രതാപവാനും ജയശാലിയുമാണ് അവൻ വിനയാന്വിതനായി കഴുതപ്പുറത്ത് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് കയറി വരുന്നു കഴുതയുടെ പുറത്ത് കോമ കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത കുട്ടിക്കഴുത എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥമാക്കുക ഇനി ഇതുവരെ ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കഴുത എന്നാണ് അർത്ഥം ഇതുവരെ ആരും കയറിയിട്ടില്ലാത്ത കഴുതയുടെ പുറത്താണ് യേശു എഴുന്നുള്ളി വരുന്നത് ഇതുവരെ ആരും സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കല്ലറയിലാണ് അവരെ സംസ്കരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഒരു പുതുമയുടെ പ്രതീകമായിട്ട് കാണണം കഴുതയുടെ പുറത്ത് കഴുതക്കുട്ടിയുടെ പുറത്ത് എന്നത് കഴുതയുടെയും കഴുതക്കുട്ടിയുടെയും എന്നായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് കൊണ്ടാവാം പത്താട് സുചേഷ കഴുതയുടെയും കഴുതക്കുട്ടിയുടെയും പുറത്തെന്ന് പറയുക പക്ഷേ രണ്ടു കുതിര രണ്ടു കഴുതയുടെ പുറത്ത് ഒന്നിച്ച് കയറാനാവില്ലല്ലോ അതായത് കഴുതയെയും കഴുതക്കുട്ടിയെയും കണ്ട് പക്ഷേ കഴുതയുടെ പുറത്താണ് ഈ ശുദ്ധി പാട്ട് ഈ കഴുത പുറത്ത് എഴുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നത് ഒരു വിജയത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി യുദ്ധം ജയിച്ച് മടങ്ങി വരുന്ന രാജാവ് കഴുതപ്പുറത്താണ് വരിക സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു ലോ തൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിച്ചു ഇനി ആരും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ഇതാ വിജയശ്രീ ലാളിതനായി വരുന്നു ഇതായിരുന്നു സഖറിയായിലൂടെ നൽകി
താൻ രാജാവാണെന്ന കാര്യം താൻ ക്രിസ്തുവാണെന്ന കാര്യം ആരോടും പറയരുത് എന്ന് ഇതുവരെ രഹസ്യം പാലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു തന്നെ മുൻകൈയെടുത്ത് കഴുതക്കുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരികയും അതിനെ കൊടുത്ത് കയറിയിരിക്കുകയും അവർ വിളിച്ചു പറയുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഫരിസേർ എന്ന് പറയും ഗുരു ഇവരോട് നിശബ്ദരായിരിക്കാൻ പറയുക യേശു പറഞ്ഞു ഇവർ നിശബ്ദരായിരുന്നാൽ ഈ കല്ലുകൾ തന്നെ വിളിച്ചു പറയും അപ്പോൾ യേശുവിനെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്നത് രക്ഷാചരിത്രത്തിൻ്റെ പരിസമാപ്തിയുടെ അഥവാ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു അടയാളമായിട്ട് വേണം കണക്കാക്കാൻ പ്രവാചകന്മാർ അരു പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അരുളി ചെയ്തിരുന്നു പൂർത്തിയാവുകയാണ് അത് ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും അത് മനസ്സിലായില്ല പിന്നീട് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരും കരുതിയത് യേശു ഇതുവരെ മറച്ചു വെച്ചിരുന്ന ഈ രാജകീയ രാജത്വം തൻ്റെ രാജ്യത്വം എന്ന രഹസ്യം ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ഒരു രാജകീയ ഭരണമായിരിക്കും എന്ന് അവർ കരുതി പക്ഷെ അവർക്ക് തെറ്റി എന്ന് ഉടനെ മനസ്സിലാവും യേശു വരുന്നത് ഒരു ഭൗതിക രാജാവായിട്ടല്ല റോമക്കാരെ പുറന്തള്ളി കൊണ്ട് ദാവിദിന് സിംഹാസനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല യേശു വരുന്നത് എന്താണ് യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്വമെന്ന് സാവകാശം മനസ്സിലാവും ഈ ആഴ്ചയിലെ സംഭവങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷിച്ചു തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന രാജാവും രക്ഷകനും മാകൻ വന്നിരിക്കുന്നു സമാഗതമായ ദാവിദിൻ്റെ രാജ്യമെന്ന് പറയും ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമെന്ന് പറയും ദാവിദിൻ്റെ പുത്രനെന്ന് പറയും എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും ഇവിടെ പൂർത്തിയാകുന്നു എന്ന് കരുതുമ്പോൾ യേശു നൽകിയ അർത്ഥം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ശിഷ്യന്മാർക്ക് പോലും ഇനിയുണ്ടാകുന്നത് ജലൂസം ദേവാലയത്തിൻ്റെ ശുദ്ധീകരണം നേതാക്കന്മാരുമായുള്ള സംഘർഷം അവസാനം കുരിശുമരണത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്ന ആഴ്ച ആരംഭിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ രാജാവായി ഏറ്റുപറഞ്ഞ അന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇപ്രകാരം അത് രാജ്യത്തു പറയും യേശു പറഞ്ഞു എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ഈ ലോകത്തിന് താ രാജാവായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് പടയാളുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ രാജ്യം ഐഹികമല്ല ദൈവരാജ്യം ഈ ഭൗതികമായ ഒരു രാജ്യമായിട്ടല്ല കണക്കാക്കുന്നത് ആയുധം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കുന്ന ഒന്നുമല്ല അത് യേശുവിനെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുക ദൈവത്തെ രാജാവായി അംഗീകരിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സന്തോഷവുമാണ് അത് ഭക്ഷണവും പാനിയുമല്ല ആധിപത്യവും പിടിച്ചടക്കലുമല്ല നീതിയും സമാധാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവുള്ള സന്തോഷം റൊമക്കാർക്ക് ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു സുപ്രകാരമാണ് ദൈവരാജ്യത്തെ നിർവചിക്കുക ആ ദൈവരാജ്യമാണ് ഇവിടെ സമാഗതമായിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് രക്ഷയുടെ സമയമെന്ന് അവർ കരുതി എല്ലാം വീണ്ടും പുതുതായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണും ഈ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലെ വിചിന്തനങ്ങളിലൂടെ രസകാക്കാലത്തിൻ്റെ ആരംഭമായി യേശു രാജാവായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നു ജനങ്ങളവനെ സ്വീകരിക്കുന്നു നേതാക്കന്മാർ മനസ്സിലാകാതെ മാറി നിൽക്കുന്നു എതിർക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്കും യേശുവിനെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് യേശുവിനെ രാജ രാജു യേശുവിനെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമായി സ്വീകരിക്കുക നടപ്പിലാക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥം ആ ഹിതം ഏറ്റവും വ്യക്തമായി യേശു തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നൽകിയ പ്രമാണത്തിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം ആ സ്നേഹമായിരിക്കട്ടെ യേശുവിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരുക്കം ശ്രമം പ്രാർത്ഥിക്കാം കാനുവാനും സ്നേഹനിധിയുമായ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ഭരണം ഈ ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് യേശുവിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഇടഹിതം പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കാൻ യേശുവിനെ പോലെ അവസാനം വരെ പൂർത്തിയാക്കാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ ഈ മുമ്പുകാലം ഞങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ മൃത്യുവോർമ്മ പ്രതിനിധിയായി നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായി സന്ദേശിക്കുന്നു